今回の街角県政は県立美術館で開催中の大英平時展の見どころをご紹介します禅の手法今ここにとても貴重なものがありそうですね楽しみです総統州の大本山永平寺は鎌倉時代開祖の道元禅寺によって開かれました大永平寺展では永平寺の770年以上にわたる歴史と受け継がれてきた美を数々の所蔵品で紹介していますいろいろありますね全部永平寺所蔵の品なんですか椎野さんはいえー、鎌倉時代の仏像から、えー、現代日本画家による、えー、襖絵など、えー、約100点を超える、えー、国宝重要文化財を含むあらゆるものを、えー、今回展示させていただいておりますすごいですねでは今回の展示のおすすめの展示教えていただけますかはい、えー、こちら、えー、寺崎工業のヒマラヤ図です大変大きいですけれどもどのくらいあるんでしょうか、はいじゃ7メートルを超える横長の大画面にヒマラヤのパノラマが描かれていますヒマラヤは仏教において聖なる山として世界の中心になったというふうに考えられていましたこちらなんですけども寺崎工業という画家の絶筆つまり亡くなる前直前に描かれた描画なのでぜひ会場でご覧いただきたいと思いますこちらも色鮮やかな作品ですねはいこちらは、えー、江戸幕府の、えー、御用絵師である、えー、加納丹雄、えー、加納丹雄はですね江戸時代を代表する画家なんですけれども彼が描いた四季花鳥図右から春夏秋冬と描いていますたくさんのモチーフを詰め込んで華やかなんですけれども吹田も向きのある家だと思います最後に、えー、ご紹介したい、えー、作品がこちらになります道元禅寺が、えー、自ら記された不完座禅儀と呼ばれているものですこちら国宝に指定されておりまして中国から帰ってきた道元がその教えをですね広く知らしたいという思いから書かれたもので座禅のその作法とか意義というものを書いたものです達筆ですねはいこちらの大変整った字体はですね道元34歳の時の字で道元の修行に対する厳格な思いというものがよく現れている字だと思いますまさに宝と言える品がいくつもあるんですねはいこの機会を逃すと二度と見ることができないものもたくさんありますのでぜひお越しくださいまた県立美術館では17世紀を代表する画家で版画の巨匠としても知られるレンブラントの展覧会を同時開催作品には和紙を使ったものもあり越前和紙である可能性も指摘されています展示ではレンブラントの版画作品と越前和紙との関連を調査した方法や結果なども紹介していますどちらの展示も見どころがいっぱいですねぜひ県立美術館に足を運んでみませんか今回ご紹介した大永平寺展の一品を収録した図録を抽選で2名様にプレゼントしますキーワードは永平寺番組の感想などを書いてはがきやホームページからご応募ください。